அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அகமது கபீர் கேட்குறாரு நாகர்கோவிலிருந்து என்ன கேட்குறாருனா தொழுகை முடித்து விட்டு திரும்பும் போது அவசரம் கருதி வெளியேறுகையில் குறுக்கே தொழுது கொண்டிருக்கும் சகோதரர்களை கடந்து செல்வது எப்படி அவர் தொழுகை முடிக்கும் வரை நாற்பது நாள் பொறுமை காற்பது சிறந்தது என்று அதிசில் வருகிறது விளக்கவும் கேட்குறார் அதாவது நிறைய நம்ம சந்திக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை பள்ளிவாசலில் நம்ம முதல்ல போயிருவோம் ஆரம்பத்தில் போயிருவோம் ஆரம்பத்தில் போன பிறகு தொழுது முடிச்சுட்டு பார்த்தா லேட்டாக வந்தவங்க தொழுதுட்டு இருப்பாங்க இவங்களை எப்படி கடந்து வெளியே வர்றது ஒரு அவசரமாக கூட நம்ம போக வேண்டியிருக்கும் பஸ்ஸுக்கு போக வேண்டியிருக்கும் பின்னாடி உள்ள ஆள் லேட்டாக வந்து அவர் தொழுதுட்டு இருந்தார்னு சொன்னால் அவர் தொழுது முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய வருது அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவர் முடித்தவனே அடுத்து போகலான்னு பார்க்கும்போது சுண்ணத் தொழுக ஆரம்பிச்சிடுவார் மறுபடி அப்புறம் அவர் சுண்ணத் தொழுகை முடிகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்வோம் அரை மணி நேரம் கால் மணி நேரமெல்லாம் வெயிட் பண்ண முதல் வரிசையில் வந்தவர் முன்கூட்டியே நேரத்தை ஒதுக்கி வந்திருக்கிறார் அப்படி வந்த ஒருத்தர் தொழுது முடிச்சுட்டு அவருடைய வேலை வெட்டியை பார்க்கறதுக்கு போவதற்கு அந்த வாய்ப்பை தடுக்கிற மாதிரி இது இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் பின்னாடி உள்ளவங்க தொழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க தொழுதுகிட்டு இருக்கிற அளவு குறுக்க மார்க்கத்தில் போகக்கூடாது எப்படி இருக்கு ஹதீஸில் அவர் சொல்லி காட்டுற ஹதீஸ் வந்து புகாரில் ஐநூற்றி பத்தாவது ஹதீஸாக வருது அவர் அவர் சுட்டி காட்டுற ஹதீஸ் லவ் யாலமுல் மாறு பைன எதையில் முசல்லி தொழுவர்களுக்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய கடந்து செல்லக்கூடியவர் வந்து மாதா அழகி அவர் மீது உள்ள பாவம் என்ன என்று விளங்குவார்களே ஆனால் இல்லை காண ஐ யக்கிஃப அறுபையின நாற்பது நாட்களாக வருஷமாக மாசமான்னு இல்லை வேணும் நாற்பது நாற்பது நாட்கள் நிற்பது ஹைரோன் லகு மின் ஐயமுற்ற பயன எதை அவரை கடந்து குறுக்க செல்வதை விட நாற்பது நாளைக்கு வெயிட் பண்ணுறது அவருக்கு சிறந்தது என்று புரிஞ்சுக்கிடுவார் அவ்வளோ பெரிய குற்றம் அது தொழையாளிக்கு குறுக்க நீங்கள் போவாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐநூற்றி பத்தாவது ஹதீஸ் அதை தான் அவர் யாவும் காட்டுறார் அப்போ தொழுவாளிக்கு குறுக்க போகக்கூடாதுன்னு சொல்லும் பொழுது நாற்பது நாள் இருந்தால் கூட வெயிட் பண்ணிட்டு நாற்பது நாளாக நாற்பது மாதமாக நாற்பது வருஷமாக என்று தெரியலன்னு அந்த அதிசயில் சேர்ந்து வருது நாற்பது வருஷம்னு வச்சுக்கிறோம் நாற்பது வருஷம் நின்றாலும் பரவாயில்ல தொழையாளிக்கு குறுக்க போயிடுறத அவர் நாற்பது வருஷம் தொழுவாராக இருந்தால் கூட நினைச்சேனே நீ வந்து அவை வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணுன்ற மாதிரி வருது இது எந்த அளவுக்கு இது சரிதானா அப்படி தான் சட்டமான்னு கேட்குறாரு முதல் விஷயத்தில் விளைஞ்சிருந்து நிறைய பேர் நம்ம அறியாமையில் இருக்கிறோம் ரெண்டு அறியாமல் ஒன்று வந்து தொழுகைக்கு குறுக்கே செல்லுதல் அப்படிங்கிறோம்ல குறுக்கேன்னு சொன்னாலேயே ஒரு ஒரு ஆரம்பம் ஒரு முடிவு இருக்கணும் அதுக்கு நடுவில் போனதுக்கு பேர் தான் குறுக்கேன்னு அர்த்தம் இப்போ உதாரணமாக நான் தொழுகிறேன் என்னோட நூறு மீட்ரு நீளமான ஒரு இடம் இருக்குது நான் இங்கே தக்பீர் கட்டிட்டேன் அந்த நூறு மீட்ரு எனக்கு உரியதா நூறு மீட்ரு எனக்கு உரியது இல்லை ஒரு மனிதனுடைய தொழுகைக்கு உரிய ஆரம்பம் என்பது அவன் சஜிதா பண்ணுற இடம் தான் அவன் சஜிதா பண்ணுறதுக்கும் நிற்கிறதுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த மூணு அடி அந்த நாலு அடி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒருத்தன் கொடுக்க போகிறது தான் தடையே தவிர அவன் தொழுகுறான் நம்ம ஒரு நாலு அடிக்கு மேலே கடந்து செல்கிறோம் அது குறுக்க நம்ம போகணும் குறுக்குண்டாலே என்ன வரும் இடையில் போனாத்தானே அவருக்குன்னு எந்த இடம் ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ அதுக்கு நடுவில் போந்துக்கிட்டு போகிறது தான் குறுக்க செல்வதாகும் அப்போ அவர் தொழுகிறதை தாண்டி ஒரு பத்து அடிக்கு முன்னாடி நம்ம அவரை கிராஸ் பண்ணி போகிறோம்னு வைங்க அதுக்கு பேர் குறுக்க போகிறதுல வராது ஏன் குறுக்க என்று சொன்னாலேயே அவர் நிற்கிறதுக்கும் அவர் சஜிதா செய்கிற இடத்திற்கும் மத்தியில் போகிறது இன்னும் சொல்ல போனால் ஹதீசில் வருது குறுக்க போனார்களே ஆனால் நீங்கள் வந்து கையை வச்சு தடுங்க கையை வச்சு எத்தனை மீட்டருக்கு தடுப்பீங்க கையை வச்சு தடுங்கன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் இதுக்குள்ளே இருந்தால் தடுக்க முடியும் அதை தாண்டி போனால் கை வச்சு தடு ஓடி போய் தடுப்பீங்களா அப்புறம் இப்போ ஒருத்தர் குறுக்க போகிறோம் நம்ம அங்கே தொழுதுகிட்டு இருக்கிறோம் அவர் பத்து அடிக்கு முன்னாடி அப்படி தான் நம்மளுக்கு நமக்கு கூட கிராஸ் பண்ணி போகிறாரு இங்கேருந்து பத்து அடி ஓடி போய் தடுக்கிறதா அப்போ நீங்கள் வந்து அப்படியே ஹதீசில் வருது உங்களில் ஒரு ஒரு தொழும் போது நீங்கள் முன்னாடி ஒன்றும் வச்சுக்கிறணும் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கடமை தொழுகக்கூடிய ஆள் வந்து என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஒரு மவுசையோ ஒரு பேனாவையோ ஒரு சேரையோ ஒரு கைக்கூட்டையோ ஒரு பேனாவோ எதா ஒன்று வச்சு அந்த சஞ்சிதா செய்கிற இடத்துல போட்டுக்கிறணும் போட்டுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அப்போ அதான் என்னுடைய இடம் அதுக்குள்ளே ஒருத்தர் வருவாரையானால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃபல் எது போகு கையால் தடுங்கள் ஃபைன் அபா மறுத்துட்டு உள்ள தாண்டிக்கிட்டு போனான்னு சொன்னால் ஃபொல்லி உட்காந்து சண்டை கூட போட்டுக்க ஃபைனமாக அவர் செய்தான் அவர் செய்தான்னு வருது அப்போ ஹதீஸில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் நாம் ஒரு தொழும் பொழுது 
தொழக்கூடிய ஒருத்தர் முன்னாடி என்ன தேவை வைத்துக் கொள்ளணும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வைத்துக் கொள்ளணும் மமரு சாத்து தான் ஒரு ஆடு கடந்து போகிற தூரத்துக்கு என்று நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது ஹரிசில் வருகிறது அந்த அளவுக்கு உரிய தொலைவு தான் தொழுகிற ஆளுக்கு உரிய ஒரு எல்லை அதுக்குள்ளே நீ ஒரு அடையாளத்துக்கு நான் இந்த தொழுகிறப்பாருன்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கும் எனக்கு நடுவில் அவர் வரக்கூடாது அதை தாண்டி போகிறாருன்னு வைங்க அவரை சுத்திரா வைத்தாலும் சரி வைக்காட்டாலும் சரி தாண்டி போனார்னு சொன்னால் அவர் குறுக்க போனவர் ஆவாருன்னு ஆக மாட்டார் இப்போ உதாரணமாக ஒருத்தனை நம்ம தடை செய்ய நினைக்கிறோம்னு வைங்க மூணு ரோட்டில் போய் தப்பி கட்டிட வேண்டியது அதுக்குள்ளே ஒன்றும் போகக்கூடாது ஏன் குறுக்க போகக்கூடாது இல்லை அப்படி அர்த்தம் குறுக்க போகிறதுனால என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் இந்த தொழுவுறவனுக்கும் சஞ்சிதா செய்கிற இடத்திற்கும் மத்தியில் பூந்துக்கிட்டு போகிறது இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி வருது அவன் தொழுவுறான் தொழுவுறதுக்கு ஒரு சின்ன இடத்த கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வச்சுக்கிற போகிறான் அதுக்குள்ளே போகாமல் அப்படி தாண்டிக்கிட்டு போ அது அந்த எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவன் சைதா செய்வானோ அதுக்கு அப்பால் போய் போகணும் அப்போ நம்ம சை குறுக்க போகிறத எப்படி விளையங்கிறணும்னு கேட்டால் ஒரு மனிதன் தொழுதானையானால் அவன் சஜிதா செய்கிற இடம் வரைக்கும் தான் அவனுக்கு உரிய இடம் அதுக்கு இடையில் ஒருத்தன் குறுக்க போனால் தான் குறுக்க போகிறாங்கிற ஒரு குற்றம் வரும் அதுக்கு மேலே ஒருத்தன் போனான்னு சொன்னால் அவன் குறுக்க போகலை இன்னும் சொல்ல போனால் இதுதான் ப்ராக்டிக்கலாகவும் நீங்கள் பார்க்கணும் அது தொழுது முடித்தவனா ஒருத்தர் நிற்கிறாங்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம அப்படி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி கஷ்டம் கொடுக்காது இந்த மார்க்கம் அது போக இந்த தடுக்கிறது கூட யாருக்கு அனுமதி இருக்கு தெரியுமா நான் தொழுவுறேன்னு சொன்னால் முன்னாடி என்னத்தை அது வச்சிடணும் அதுக்கு இடையில் குறுக்க வந்தால் தான் நான் தடுக்கிற உரிமை இருக்குது நான் சுத்திரா வைக்கலைன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே வந்தால் கூட நீங்கள் தடுக்க இல்லாது ஏன் நீ தடுப்பு வைக்கலையே ஹதீஸில் எப்படி வருதுன்னு கேட்டால் இந்த ஹதீஸுடைய நம்பர் வந்து ஐநூற்றி ஒம்பது ஐநூற்றி ஒம்பதில் கடைசியில் வருது என்ன வருதுன்னு கேட்டால் இதா சல்லா அகதுக்கும் இலா செய்யின் எஸ் துருகு மினன்னாசி மக்களிடமிருந்து தடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை முன்னாடி வைத்து கொண்டு ஒருத்தர் தொழுவாரையானால் அராத அகதுன் நான் எஜித்தாத பயன எதை அதுக்கு நடுவில் ஒருத்தர் பூந்து போக வந்தாரையானால் ஃபல் எது போக தடுங்க உங்கள் தடுக்கிற உரிமை கூட எப்போ வரும்னு கேட்டால் நீங்கள் சுத்திரா வச்சா தான் சுத்திராண்டு ஒன்று முன்னாடி வைக்கலான்னு சொன்னால் அந்த தடுக்க கூட உங்களுக்கு ரைட்டு கிடையாது நீ தடு நீ உனக்கு எல்லையை போட்டியா நீ உனக்கு எல்லையை வகுத்தியா நீ வகுக்க நீ மாதிரி தகுப்பீர் கட்டினா அவன் நின்றுவானாவே அப்படி தான் இந்த ஹதீஸில் சொல்லப்பட்டிருக்க மாதிரி தடுக்கிறது கூட யாருக்குன்னு கேட்டால் சுத்திரா வச்சவனுக்கு தான் சுத்திரா வைக்கலான்ட்டு வைங்க வைக்கலைன்னா இவன் தான் குற்றவாளி நீ ஏன் ஒரு தடுப்பு வைக்கல என்ற குற்றவாளி வரும் சரி இவன் என்ன செய்யறான் ஒரு சஜிதா வரைக்கும் ஒரு அவனுக்கு உடைய எல்லை இருக்குது அவன் சுத்திரா வைக்க தவறிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு மேலே நம்ம போனோம்னு சொன்னால் தொழுகைக்கு குறுக்க போகிறான்ங்கிற ஒரு குற்றம் அதில் வராது என்ன ரசூ சல்லா சலம் காலத்தில் ஒரு நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ஹதீஸில் வருகிறது முன்னாடி ஒரு கைத்தடி நட்டி வச்சுட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி மக்கள்லாம் போனாங்க வந்தாங்க அதனால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் வரல அப்படின்னு வருகிறது இது ஒரு விஷயமாச்சு அடுத்து வந்து இன்னொரு ஹதீஸில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் ஒருத்தன் ஒரு தடுப்பை வைத்து கொண்டு தொழுதானையானால் அவனுக்கு முன்னாடி யாராக கடந்து சென்றால் இவனுக்கு குற்றம் வராது அப்போ இவனுக்கு குற்றம் வருவது தான் எங்கள் டாப்பிக்கு நீங்கள் சுத்திரா வைக்காமல் தொழுதுங்கன்னு சொன்னால் அதனால் உங்களுக்கு குற்றம் வரும் சுத்திரா வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னால் குறுக்க போகிறதுனால உங்களுக்கு குற்றம் வராது குறுக்க போகிறவன்கிறவன் யாராவான்னு கேட்டால் ரெண்டுக்கு நடுவில் போனவன் மட்டும்தான் உங்களுடைய நிற்கிற இடத்திற்கும் நீங்கள் சைதா செய்கிற இடத்திற்கும் மத்தியில் தடுப்பு வைத்தோ தடுப்பு வைக்காமலும் இருக்கும் பொழுது அதை கடந்து ஒருத்தன் போவானையானால் அவன் குறுக்க போகவில்லை மே முன்னாடி தான் போகிறான் குறுக்குன்னு சொன்னால் உனக்கும் எது வரைக்கும் குறுக்கு நான் நிற்கிறேன் இது ஒரு ஆரம்பம் முடிவு எது ஐநூறு அடியா அஞ்சு கிலோமீட்டரா எவ்வளோ உனக்கு ஒரு இடம் அந்த மூணு அடி தான் சரிதா செய்வதற்காக நெத்தியை வைக்கக்கூடிய அந்த இடம் அதுக்கு இடையில் போய் பூந்துக்கிட்டு போவாத சுத்திரா வச்சு அறவே போயிடாத சுத்திரா வைக்காட்டாலும் போவாது அதை தாண்டி போ தாண்டி போவது வந்து எதில் வராது குறுக்கே போவதில் வராது இதை மழைக்கணும்